，我们不想结婚了。好，那我走了。拜拜。其实不是说不想结婚，准确来说呢是恐婚了。就是在聊到结婚的这个细节的时候啊，就越来越发现，咦，怎么跟自己想的不一样呢？对，就会有点焦虑。我们呢跟大家详细的聊一聊，应该不是只有我们两个恐婚吧？<笑>觉得自己恐婚的。请打个一，我看一下，到底我们俩在结婚前聊了哪些问题会开始恐婚呢？这还是要领的，只是说结婚的形式，我们再探讨一下。首先第一个问题，我相信很多人都会想到，就是彩礼、嗯，来聊聊彩礼的问题。但其实对我们俩来说不是什么问题。对，这个反而是我们俩就是随口几句话就说完的事儿。来说一下结果，先说我们两个，年近三十，父母差不多呢都退休了。那我们俩其实结婚呢，并不是很想增加父母的压力，所以呢，哎、最后的结果就是全都加随多少我。我们家随多少，相当于全套的家人把钱给了我，我的父母把钱给了他，然后这些钱变成了我们小家庭的组成基金，给我们以后生孩子呀、啊、带孩子呀、啊、减轻了不少的压力。所以这个真的就不是个事儿。让我们开始焦虑的事儿是什么？<笑>是接下来的事情。就举办婚礼这个事儿啊，我们俩是新人嘛、嗯，也没有经验，就分别问我们结过婚的朋友。哎，他们都给了很多良性的建议。我们就拿最传统的婚礼举例哈。对，因为身边朋友都是传统婚礼。首先呢，他们跟我们说结婚的有一个步。步骤很重要，就是你需要找一个婚庆公司，<笑>就是可以减轻你自己很多负担。他们会给你包括很多项目，比如说给你找场地，对，你想要什么婚礼类型，给你去操弄，嗯，给你拍婚纱照，嗯，给你拍这个婚礼视频，对，给你剪。然后这一套流程下来呢，突然触发了我们两个的被动技能。因为我大学是学播音的，也可以去做婚庆主持，所以其实我对主持人还是有一点要求的。然后我呢，大学专业是做数字媒体的，嗯，我从大学就开始做短片，然后到我工作五六年呢，我还是在做短片，剪辑啊、拍摄啊这些。所以我对我们结婚的短片要求是非常高的，我就在想他能不能完成我们的这个需求。需求就你这么一想，你就突然觉得这件事变得，你可能要找很多适合的婚庆。公司才能够解决找婚庆公司怕踩坑这个事儿，也是我们非常焦虑的一个点。对，因为他不能糊弄我们，别希望结婚被糊弄，对吧？对，是这样。所以大家有没有什么好的建议呢？啊，给一下，谢谢。有没有合适的婚庆公司呢？给联系一下。<笑>其实这件事情说出来之后，反而觉得也是可以解决的，对吧？就是多找一找，就是、找对，多找一找，对，挑挑一个好的嘛，这个也可以解决嘛。对，然后也可以适当的降低自己的这个需求嘛，哎、就实在不行的话。但是你再往下想一步，焦虑的是。事情就又有了，那就要开始给你选场地了。他可能给你很多方案，比如说森林草原海洋酒店，大概这些。我其实呢，个人是比较偏向海洋主题的婚礼现场。然后呢，我想象中的就是新娘走进去，然后迎着夕阳奔跑。<笑>新娘走进去，然后那个头纱咻啪掉到他的那个头顶的那个视频，我就很想要一个那样的效果，掉到你的前面，后面走没有你的观众席里。<笑>对，后面的确是有那种翻车现场，就是他控制不是很好，所以呢，其实我想的也不是很全面，就只想到一点东西，我觉得嗯，好复杂，好难弄。那你是有什么想法吗？婚礼现场？说实话啊，嗯，可能大家会笑话啊。我想举办传统婚礼，唯一的目的就是把我之前随的份子钱要回来。<笑>你想有必要这么真实吗？<笑>你像特别好的好朋友，那就是六六六六啊，挚爱亲人随八八八八，这些钱随出去，你说你不办个传统婚礼，找个机会要回来，那多亏啊！没关系，我也不怕他们看到，就是这个意思。<笑>这个传统婚礼啊，我觉得要办啊，就一定得把他们叫过来。不好意思，献丑了，献丑了，献丑了。那这么一说，场地啊，多研究一下也还是可以解决的。哎，主要是往下面的一步啊，你就会觉得。比较社恐，其实就是婚礼。哎，我呢，从小到大参加不少婚礼。你什么送财童子吗？<笑>我们俩把自己带到那种婚礼当中，就觉得很尴尬、很社恐。我举个例子哈，我结婚呢。我会请来一大堆人，然后呢，十三也会请来一大堆人。有的人呢，我不认识；有的人呢，他不认识；然后有的人甚至我俩都不认识。还有很多多年不联系的人，还有我们亲戚家的人，就有些呢不熟悉、不认识，甚至话都没说过几次。就想到，就是你有一种脚趾抠出一个婚礼城堡的那种感觉。你想，两个人的婚礼，你要在这么多人，起码几十双眼睛的面前吧？哎，你们俩要一起走进去，而且大多对于我们自己来说是陌生人。对，然后你要。接受这些注释，两个人要一起念誓词，然后甚至最后还要抱在一起亲，我就觉得。你们懂吗？就那种感受，就是我想起来他，我都觉得很恐惧的那种感受。所以我们俩就很焦虑。到这一步，我们俩就觉得天哪，我们一定要办传统婚礼了
那其实也还有很多其他方式的结婚方式，比如说我呢，理想当中的一个婚礼现场，嗯、就是在冰岛或者是南极啊，在那种极光下，是吧？白雪世界里，多么象征着纯洁！举办一场婚礼，参加婚礼的人呢，不用多，三五个呢，亲朋好友，在这种极光的见证下，完成婚礼仪式。想一想，那要是拍出来那种结婚的视频，多浪漫，够回一辈子的，是不是？你就是为了拍个视频？毕竟结婚就一次，我拍视频这个专业呢，又干了这么多年，那不拍一个此生难忘的视频，我对不起自己的专业，你知道吗？绝了！但是你看他这个事儿吧，你乍一听感觉挺好，但你经不起细想。嗯、你比如说拳头，他可以穿上他的西装，里面穿着保暖内衣呀、啊，贴着暖宝宝，站在冰天雪地下。我呢，露个肩膀轴子，顶个胯胯胯胯，顶个胯胯轴子。冻在那个雪天下，成了一个美丽又动人的新娘，是吗？可以穿那种貂皮大衣式的婚礼嘛，对不对？没必要说一定要那种传统的婚礼。真的是雷人姐姐放光辉，别人穿婚纱，我穿貂，是吗？绝了！所以其实现在呢，我们俩也都还没有想好一个好一点的结婚方式，也就是我俩现在恐婚的源头。不过今天呢，我一个已婚的好朋友开导我，他说了一句话：传统婚礼里面，你可能会觉得有一些人是你不熟识的，但是呢，没有关系，因为其实他们能来到你的婚礼现场，首先都是善意的，并且抱有祝福的来参加你的婚礼。你不要想那些什么偶像剧啊、电视剧那种诡异的狗血桥段。这个婚礼我不同意，这是不会的。大家都是抱着一种善意来参加你的婚礼的。那比如说像。像你投射的目光也都是充满着祝福的，而不是说我今天会不会这个妆没化好啊，我这个怎么样都不会，在他们眼里，他们都会变成一种很特别的。今天呢是你的婚礼，所以当我朋友这样说完之后，我一下就很释怀，因为最开始可能想的会有点多了。你要是这么一想下来，大家都是很愿意来参加你的婚礼的，其实是一件很好的事情。你可以在婚礼上收获很大的幸福，而且呢，像我这边，我家里有很多老人。我的爷爷奶奶、姥姥，他们可能也会想要去见证我的婚礼，所以我们俩也还在纠结，到底是要一种什么样的婚礼形式。如果你们对这个婚礼形式有什么好的建议，欢迎评论区告诉我们。我发现呢，对着镜头、对着屏幕前的观众们聊完之后啊，反而没有那么恐惧了，好像也不是什么难题。而且我发现呢，很多观众、很多网友都是卧虎藏龙啊，相信呢，这期视频发出来，评论区会有很多好的建议出现，等着你们哟。所以我们俩这个视频是一条求救视频，<笑>而且我们发现呢，这个传统的结婚仪式也象征着我们迈向人生新的一步。结婚之后呢，两个人。就不再是谈恋爱的一个状态，而是组成了一个家庭，要对双方的老人、家人去负责，同时呢，还要对自己的下一代去负责。结婚后呢，会让我们承担更多，同时呢，也会让我们成长更多。对，所以其实一个婚礼更多的是一个从恋爱阶段过渡到婚后状态的一个过渡，它很重要。在结婚的时候就去慢慢体会到之后的不同，因为别说办婚礼了，你在想办婚礼的那一刻，你就会对这个婚姻很重视，你就会想到更多方方面面。对，说到这个，结婚之前是不是得先装修房子？对呀、啊，我又开始焦虑了。我们俩还没装修呢，现在家里还是家徒四壁啊！天哪，我们可以装叙利亚风，这样子就很快能入住了。突然开始焦虑，好了，我要去焦虑了。好，青山不改，绿水长流。关注我们，一起开始恐婚的房车生活。这是可以说的吗？早安，午安，晚安，拜拜。